ഹലോ യൂട്യൂബ് ഞാൻ ആദർശ് ബെന്നി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു ഡി ഐ വൈ വീഡിയോ റിവ്യൂ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന സംശയം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഈ ടർബോ ചാർജർ അതായത് ഈ ടർബോ ഡീസൽ എൻജിൻ ടർബോ ചാർജ് പെട്രോൾ എൻജിൻ നമുക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഈ ടർബോ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ നോക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാം നമുക്കൊരു എഞ്ചിനിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ എഞ്ചിനിലോട്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഫ്യൂല് ചേർക്കണം അതായത് ഒന്നേ ഡീസൽ അല്ലെ പെട്രോൾ പക്ഷേ വേറെ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡീസൽ അല്ലെ പെട്രോൾ മുഴുവൻ കത്തി തീർന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാറ്റ് വേണം അതായത് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ വേണം ഒരു വസ്തു കത്തണേൽ ഓക്സിജൻ വേണമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വാഹനത്തിന് സി സി കൂട്ടുക അതായത് ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് സി സി വണ്ടിയാണ് അതൊരു മുന്നൂറ് സി സി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ എയർ കയറും അപ്പം എന്താ കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ കത്തി തരും പക്ഷെ എണ്ണ ആക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ സ്പേസ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ വണ്ടി അല്ല വലിയ വണ്ടിയല്ല ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ സൈസിലാത്ത വണ്ടി നമ്മൾ വലിയ സൈസ് എഞ്ചിൻ വെക്കാൻ പോയാൽ എഞ്ചിൻ്റെ സൈസ് കൂടും പിന്നെ വണ്ടീൻ്റെ വെയ്റ്റും കൂടും പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടെ ആ വാഹനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാശ് ചിലവാക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇതെല്ലാം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് വേറൊരു ഫോഴ്സ് ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് എയർ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് എഞ്ചിനിലോട്ട് കയറ്റുക എയർ എങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് എഞ്ചിനിലോട്ട് കയറ്റും അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിറഞ്ച് എടുക്കുക സൂചിയില്ലാത്ത നമ്മൾ സിറഞ്ച് വലിച്ചു സിറഞ്ച് വലിച്ചു കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സെർട്ടൺ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ ആ സിറഞ്ചിൻ്റെ ആ മറ്റേ എയർ പോകുന്ന ഏറ്റവും ക്ലോസ് ചെയ്തു നമ്മൾ സിറഞ്ച് പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് കംപ്രസ് ആവും പക്ഷെ എയർ പുറത്ത് പോകുന്നില്ല എയർ കംപ്രസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സിറഞ്ച് അത് വരിക ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത്ര സൈസുള്ള എൻക്ലോഷറിനകത്ത് ഒരു ഇത്ര എയർ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുത് ഒരു വളരെ എക്സ പത്ത് ഓക്സിജൻ മോളിക്കുൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു വളരെ ചെറിയ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കംപ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു പക്ഷെ പത്ത് ഓക്സിജൻ മോളിക്കുൾ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ ടർബോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അതെടുത്തിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കംപ്രസറാണ് ആക്ച്വലി ടർബോ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എഞ്ചിലോട്ടുള്ള എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് എഞ്ചിലോട്ട് വിടുന്നു അതാണ് ടർബോ ചാർജർ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ എഞ്ചിലോട്ട് കാറ്റ് കയറാൻ വേണ്ടി എയർ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് ടർബോ ചാർജർ പക്ഷെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് കംപ്രസർ എന്ന് വിളിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ടർബോ ചാർജർ എന്നൊരു പേര് വന്നു അതായത് ഈ എഞ്ചിലോട്ട് കാറ്റ് കംപ്രസ് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ വേണ്ടി രണ്ട് യന്ത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നിലവിൽ ഒന്ന് സൂപ്പർ ചാർജറും ഒന്ന് ടർബോ ചാർജറും ഈ സൂപ്പർ ചാർജർ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ എഞ്ചിൻ്റെ ആ കംപ്രസറിൻ്റെ വീല് കറങ്ങണമല്ലോ അല്ല കംപ്രസറിലോട്ട് എനർജി വേണമല്ലോ ആ എനർജി സൂപ്പർ ചാർജർ എഞ്ചിൻ ബെൽറ്റ് വഴി എടുക്കും അതായത് എഞ്ചിൻ ബെൽറ്റാണ് സൂപ്പർ ചാർജറിനെ കറക്കുക അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വലിയ വേറൊരു വീഡിയോ വേണമെന്ന് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു ആ എഞ്ചിൻ എഞ്ചിൻ ബെൽറ്റാണ് അത് കറക്കുക അപ്പോൾ എഞ്ചിനിൽ നിന്നും പവർ എടുത്തിട്ടാണ് ആ കംപ്രസർ ഇറങ്ങുന്നത് അതാണ് സൂപ്പർ ചാർജർ സൂപ്പർ ചാർജർ മാറ്റി വയ്ക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ടർബോ ചാർജറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ടർബോ ചാർജർ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്കാവുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ എക്സോസ് ഗ്യാസ് എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഗ്യാസിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു സ്പീഡ് ഉണ്ട് അത് ചുമ്മാ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് പോകുന്ന ഗ്യാസാണ് അപ്പോൾ ആ എനർജി അതായത് നമ്മളെ വേസ്റ്റായി പോകുന്ന എനർജി റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുവാണ് ടർബോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു കാറ്റാടി നിങ്ങളെ വിചാരിക്കുക കാറ്റാടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിൽ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു കുറേ കളറുള്ള കാറ്റാടി കിട്ടൂലേ
യെസ് ഈ ഇത് ഈ കാണുന്ന സംഭവമാണ് ഇതാണ് ഈ ടർബോ ചാർജർ ഇതിൻ്റെ ഷീൽഡ് ആട്ടോ അതായത് ചൂട് കുറച്ചുകൂടെ അധികം വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മോഡൽ ക്രൂസാണ് ഞാനിതിൻ്റെ ക്യാലിപ്പർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന വീഡിയോ കുറച്ച് കിട്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചത് എൻ്റെ ചാനൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ലിങ്ക് മേലെ പറ്റും കീടാം ക്രൂസ് ഇതാണ് ക്രൂസ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടർബോ ഇവിടെ ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടർബോ അവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് ഫ്ലാഷ് അടിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂസിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ക്ഷമിക്കണം ഒരു വകുപ്പില്ല ഫ്ലാഷ് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞട്ട് കണ്ടു ഒരു ചെറിയ ഞട്ട് കണ്ടു എൻ്റെ പേരിൽ അതാവത് അതാണ് ടർബോ ക്രൂസിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർകൂളർ എന്ന് സംസാരിക്കാം ഇൻ്റർകൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയേറ്റർ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അതെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ടർബോ ചാർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന എയർ കുറച്ച് ചൂടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം എഞ്ചിൻ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കോൾഡ് എയർ എഞ്ചിനിലോട്ട് കയറുമ്പോഴാണ് എഞ്ചിൻ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇൻ്റർകൂളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർകൂളർ ടർബോ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന ചൂട് കാറ്റിനെ തണുപ്പിക്കും അതായത് ഇൻ്റർകൂളർ ബമ്പറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും സുബ്രു ചിലവർ സുബാറു എന്ന് പറയും ഒരു ഹുഡ് സ്കൂപ്പ് കൊടുക്കും അത് എനിക്ക് വന്ന പജോറോ ലോ സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻ്റർകൂളർ ഈ ടർബോ ചാർജിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചൂട് കാറ്റിനെ തണുപ്പിക്കും റേഡിയേറ്റർ പോലെ തന്നെ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഹാരറിനാണെങ്കിലും ബമ്പറിന് അവിടെ ഉണ്ടാവുക തണുപ്പിച്ചിട്ട് എഞ്ചിനിലോട്ട് ഓടും ഇതാണ് ഇൻ്റർകൂളർ അതായത് ഈ ടോപ്പിക്ക് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് രണ്ട് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് അതായത് ഈ ടർബോ ലാഗും ബൂസ്റ്റ് ട്രഷ് ഹോൾഡും നമ്മൾ ചിലവരെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കാണും ചിലവർ പറയുന്നേക്കാം അതായത് ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു ഇന്ന ആർ പി എം വരെ ടർബോ ലാഗ് ഉണ്ട് അതിന് വണ്ടി കയറിക്കോളും അത് കഴിഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല അത് ഒരു ലാഗ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നേക്കാം അപ്പം എന്താണ് ഈ ടർബോ ലാഗ് ആക്ച്വലി ടർബോ ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ പെട്രോൾ എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാൽവ് തുറന്ന് കുറച്ചും കൂടി എയർ കയറും ഡീസൽ ആണെങ്കിലും എന്താ ഡീസലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടും എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള എയർ കത്തി പുറത്തോട്ട് പോകും പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് ആ പോകുന്ന പാത്ത് വഴി ഒരു ആ ടർബൈൻ വീൽ കറക്കി ടർബൈൻ വീൽ കറക്കിയിട്ടാണ് കംപ്രസറി വീൽ കറങ്ങുന്നത് ആ കംപ്രസർ വീൽ എയർ ഫിൽറ്റർ വഴി എയർ എടുത്തിട്ട് അത് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇൻ്റർകൂളർ വഴി ഇൻ്റർകൂളർ വഴി ആ തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം എഞ്ചിലോട്ട് പോകാൻ അപ്പം ആ പാത്ത് കണ്ടോ ആ പാത്ത് അതായത് അവിടെ ആ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് തൊട്ട് ആ എയർ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് ആ ടൈമാണ് ടർബോ ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ചിലവർ പറയുന്നുണ്ടാവില്ല രണ്ടായിരം ആർ പി എം വരെ ടർബോ ലാഗ് അതെന്താ സംഭവം അത് ആക്ച്വലി ടർബോ ലാഗ് അല്ല അതിൻ്റെ പേരാണ് ബൂസ്റ്റ് റെഷ് ഹോൾഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പള്ളി പെരുന്നാളിന് മേടിച്ച കാറ്റാടി എടുക്കാം ഒന്നും കൂടെ അത് നമ്മൾ ചെറിയ സ്പീഡിൽ ഊതി നോക്കുക അത് കറങ്ങുമോ അത് വളരെ ചെറിയ സ്പീഡ് ചിലപ്പോൾ കറങ്ങുമായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നൈസായിട്ടൊന്ന് ഊതുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി നോക്കുക നമ്മളാ സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അത് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ടൊരു ഒരു സെർട്ടൻ സ്പീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങും അതാണ് ഈ ബൂസ്റ്റ് റെഷ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം എന്താ സിമ്പിളാണ് അതായത് ആ ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് ആ വെയിറ്റ് കറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെലോസിറ്റി വേണം എന്നാലേ അത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കറങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കാറ്റാടിൻ്റെ സെയിം എഫക്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ആ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടിയാലേ അത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കറങ്ങുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാലേ എഞ്ചിനിലോട്ട് പവർ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം കൂടുതൽ കാറ്റ് കാരണമല്ലോ അതാണ് ഈ ബൂസ്റ്റ് റെഷ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടർബോ ലാഗും ബൂസ്റ്റ് റെഷ് ഹോൾഡ് രണ്ട് രണ്ട് സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വാരബിൾ ജോമിറ്റി ടർബോസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം വാരബിൾ ജോമിറ്റി ടർബോസ് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കുറേ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം വാരബിൾ ജോമിറ്റി ടർബോയിൽ ഒരു നോസിൽസും കൂടെ വരും അതായത് ടർബോന് ചുറ്റും അതായത് ടർബൈൻ വീലിന് ചുറ